வணக்கம் நான் பபிதா ரோஸ் இன்றைக்கி இந்த அருணா தென்னிந்திய திருநங்கையல் கூட்டமைப்பு தலைவி அதாவது அவங்க தென்னிந்திய திருநங்கையல் கூட்டமைப்புனா என்ன சமுதாயத்தில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் திருநங்கைகள் பாலியல் தொழிலில் இறங்கி பஸ் ஸ்டாண்டு ஒரு ரோட்டு ஓரங்களில் இருந்து பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்கிற இடத்துல இருக்கிற ஒரு தலைவி தென்னிந்திய திருநங்கைகள் கூட்டமைப்பில் இருக்கிற திருநங்கைகள் தலைவி அருணா ஏன் நான் வந்து பாலியல் தொழில் செய்கிறவங்களையும் கடை கேட்குறவங்களையும் தாங்கள் அராஜகத்தை விட்டு வெளியே வந்து திருநங்கைகள் வாழ்வாதாரத்தை முயற்சி செய்யணும்னு மசோதா கொண்டு போகும்போது அந்த மாதிரி அவங்க திருந்தி வாழ்ந்தால் இந்த தென்னிந்திய திருநங்கைகளில் இருக்கிற தலைவிகளுக்கு என்ன எதுவும் கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் அவங்க சம்பாதிச்சு கொண்டு வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி என் மேர் என் பேரில் பொய் புகார்களை கொடுத்துட்டு என்ன த சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க மாண்பு மிகு நம்மது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் எங்களுக்கு திருநங்கையில் சமுதாயத்துக்கு நல்ல விஷயங்களை செஞ்சிட்ருக்காங்க அவரை அவர் அவருடைய பேரை எத்தனையோ பேர் கெடுக்கணும்னு நினச்சாங்க ஆனால் அதெல்லாம் முடியாததுனால இப்போ என்னுடைய பேரை வைத்து கெடுக்கலான்னு அருணா இறங்கியிருக்காங்க இதை கண்டிப்பாக விடக்கூடாது ஏன்னா அவர் எனக்கு எந்த ஒரு விதத்திலையும் மறைமுகமான சப்போர்ட்டோ நேர்முகமான சப்போர்ட்டுக்கு நான் அவர்கிட்ட போனதும் கிடையாது அவர் எனக்கு செஞ்சதும் கிடையாது அவர் இந்த சமூ தமிழ்நாட்டுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்களை செய்கிறாங்கன்னு தெரியும் என்னுடைய குரு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்கிற திருநங்கையோட தலைவிக்கு உதவி பண்ணியிருக்காரு அதாவது வீட்டுக்கு போகிறதுக்கான போக்குவரத்து வழி தண்ணி வசதி செஞ்சுருக்காங்க மற்றபடி எந்த ஒரு விஷயம் இல்லை இந்த மாதிரி அவங்க ஒரு சில எதிர்கட்சி தூண்டுதலோட இந்த அருணா இந்த மாதிரி ஒரு சமூக விரோத செயல்களை செஞ்சிட்ருக்காங்க இது தென்னிந்திய திருநங்கையில் கூட்டமைப்புன்னு சொல்கிறாங்க அந்த கூட்டமைப்புனா என்ன அதில் இருக்கிற திருநங்கை தலைவிகள் என்ன செய்கிறாங்க அதில் இருந்து என்ன வருது எல்லாருமே பாலியல் தொழிலுக்கு நிறைய வீடுகளில் உட்கார்ந்துருந்து சின்ன சின்ன திருநங்கைகளை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்திட்ருக்காங்க இதை தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக கண்டிக்கணும் இதை நாங்கள் மசோதா வரைக்கும் நான் கொண்டு போவேன் என்னுடைய திருமணம்ங்கிறது நான் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் கூட நடந்திருக்கு அவருக்கும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவர் என்னிடமிருந்து அன்பின் அடையாளமாக ஒரு சில விஷயங்களை வாங்கியிருக்கலாம் பொருட்களையோ பணமோ ஆனால் அவர் எனக்கு திருப்பி தருவார் என்ற நம்பிக்கை என்னிடம் இருந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும்போது அவர் என்னுடைய பணத்தை தருவதற்கு முடியாபட்சமாக இல்லை கொடுக்கக்கூடாது என்கிற எண்ணமாக இல்லை இவர்களுக்கு பின்னணியில் அவருடைய தூண்டுதல் இருக்கா என்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனால் அருணா என்கிறது ஒரு ஃபோர்டுவெண்டி ஒரு சீட் அவள் வந்து ஒவ்வொரு இடமாக ஒரு வீடை வாடகைக்கு எடுத்து நிறைய திருநங்களை வைத்து அவங்களை பாலியல் தொழிலுக்கும் கடைக்கும் கொண்டு வற்புறுத்தி கட்டாயப்படுத்தி அவர்களிடமிருந்து பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு நடக்கிற ஒரு ஃப்ராடு அந்த ஃப்ராடு என்னை இந்த மாதிரி தவறான வழியில் வார்த்தைகளை கூறியிருக்காங்க அவங்க மேலே நான் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கும்படி இப்போ புகார் அளிக்க போகிறேன் அது மட்டும் இல்லை நிறைய புகார்களை அவர் அவர்களை பற்றிய விஷயங்களை நான் சேகரிக்க போகிறேன் இவர்களுடைய பின்புலத்தை நான் தெரிய போகிறேன் அது வந்து அந்த குழந்தை பற்றிய பெற்றோர்களோ இல்லை பேரண்ட்ஸோ வந்து கேட்கும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் அவள் அருணாவை பற்றி நான் ஒரு அவள் என்னுடைய கால் தூசுக்கு கூட அவளுக்கு மரியாதை கிடையாது திருநங்கை ஏன்னா நானாவது ஒரு போராடி வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறேன் அவள் வந்து இன்றைக்கி என்ன வேலை செய்கிறா அருணா அவள் திருநந்திய திருநங்கைகள் கூட்டமைப்புன்னு சொல்லிவிட்டு அன்றைக்கி பாருங்கள் ஸ்டெர்லைட்டில் போயிருந்துட்டு போராளியாக நின்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க அந்த ஃபோட்டோ காமிக்கணுமா அவங்களுக்கு அவள் போராளியாக நின்னான்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே போய் பதினஞ்சு லட்சத்தை டொனேஷன் வாங்கிட்டு போனால் இன்றைக்கி அந்த மக்களை அவ்வளவு எல்லாரையும் தூண்டி விட்டது இவ தான் அதனால் அவள் ஒரு கிரிமினல் அவள் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மை ஆகிறாது அவள் சொல்கிறதை எடுத்து நான் விசாரணைக்கு வரவும் இல்லை அவள் வந்து குழந்தை கடத்துறதுன்னு ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் சொல்லிட்டு இருந்தா இன்னும் நிறைய காவல்துறை அதிகாரிகள் கூட எனக்கு தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்கிறா அவங்கள எல்லாம் அழைத்து வரட்டும் அவள் நானும் அப்போ இன்றைக்கி பாலியல் தொழிலுக்காக போய் நிற்கிற திருநங்கைகள் மத்தியில் ஐம்பது ரூபாவுக்காவது வாங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் கூவி அழைக்கும்போது ஒரு ஆண் திரும்பி பார்க்கறது இல்லை ஆனால் என் மீது இவ்வளவு அபெக்ஷன் கொண்டு இத்தனை அதிகாரிகள் வந்திருக்காங்கன்னா அதை நான் பெருமையாக நினைக்கிறதா இல்லை இந்த மாதிரி கீழ்த்தரமாக பேசிகிட்டு இருக்கிற அருணாவை நான் அவளை அவளை அவள் இனி இந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கு வரும்போது அவளுக்கு செருப்பு மாலையும் சாணியும் ஊத்துவதற்கு நான் என்ன பண்ண ஏற்பாடு செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் அவள் வந்து என்ன தெரியுமா அவள் திருநங்கை தென்னிந்திய திருநங்கையில் கூட்டமைப்புங்கிற ஒரு சங்கத்தை வச்சிருக்கா அந்த சங்க எதுக்காக செயல்படுதுங்கிறது தான் இனி விசாரணைக்கு போகணும் வேறு எதுவும் இல்லை அந்த திருநங்கைகளில் யாராவது ஒரு ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறவங்க வந்திருக்காங்களா இப்போ பாருங்கள் அந்த மனு கொடுக்க வந்த திருநங்கைகளில் எல்லாம் வண்ணார்பேட்டை பைபாஸில் போய் பாருங்கள் அண்ணா வாங்க வாங்க வாங்கன்னு வாயில் விரலை வச
சி அந்த கேவலமான ஒரு தொழில் செய்கிறவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க பத்திரிகையில் போட்டாங்கிறதுக்கு அதை பயப்பட்டுட்டு போகிறதுக்கு நான் ஒன்றும் இவங்கள மாதிரி இல்லை எனக்கு முன்னாடி பேசுகிறதுக்கு தகுதி எத்தனை நாய் ஏன் நான் ஒரு சின்ன திருநங்கை தானே என்கிட்ட நேருக்கு நேர் வந்து கேட்க வேண்டியது தானே இப்போ ஒன்றும் இல்லை நம்ம பிரதமர் மோடியையா மறுபடியும் ஆட்சி அமைச்சிருக்கிறனால இந்த மசோதா பாஸ் ஆகிரும் அதனால் காவல்துறையில் இருக்கிறவங்கள்ட்டோம் நம்ம அரசியல் ஆட்சியில் இருக்கிறவங்கள்ட்டோம் எனக்கு கெட்ட பேரை விளைவிக்கணும்னா இவளோட ஒரு தூண்டுதல் இவளை இவளால் எனக்கு எந்த கெட்ட பேரும் வராது நான் இருக்கிற இடத்துல எனக்கு சேவை செய்ய பொதுமக்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவள் பின்னாடி பத்து திருநங்கைகள் தான் இருப்பாங்க வேறு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இதை நான் பெருசாக எடுக்கலை ஆனால் அருணாவுக்கு சட்டப்படி தண்டனை உண்டுங்கிறது உறுதி